Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Benvenuti in questo nuovo video richiesto da tanti relativo al Digicomp Edu. Vedremo poi se, ries se riuscirò a dire anche qualcos'altro in più relativamente a quanto mi è stato chiesto. Per ora sono in diretta, sono in fase di registrazione, non so quanto potrebbe in effetti durare questo video. Breve premessa, sono certo che tutte le competenze digitali del docente, eh, mh, tutto ciò che riguarda le eh, competenze di coloro che operano nel settore dell'istruzione, dell'educazione, eccetera, eccetera, devono essere fondamentali. Detto questo, a me sembra un eccesso eh, di eh, nozionismo richiedere tutte eh, queste eh, conoscenze articolate veramente in eh, tanti eh, eh, categorie, sottocategorie, eh, nomi, eccetera, eccetera, e di fatto eh, a livello diciamo non è che una competenza digitale o una competenza diciamo così professionale che si avvale di strumenti digitali eh, diciamo eh, è di migliore qualità e professionalità se ad esempio si conosce il, come funziona il file system o eh, se eh, tra le tipologie di rete è maggiore eh, da un punto di vista geometrico la VAN o la LAN oppure eh, boh, veramente <ride> non, vorrei, non, vorrei, non voglio aggiungere altro non voglio commentare altro altrimenti mi squalificano come professore quindi eh, vabbè, avete capito che il mio punto di vista è che alcune domande alcuni quiz relativi alle competenze digitali secondo me sono eh, fatti e posti squisitamente per fare selezione e se mi dite eh, che eh, se c'è o meno una corrispondenza di un valore aggiunto eh, o una va grandissima valenza di sapere e conoscenza relativamente a queste eh, nozioni, io veramente pongo almeno i miei dubbi. Non, non do una risposta certa, non mi voglio sbilanciare, ma dei dubbi ce l'ho, sia su come si stanno svolgendo queste prove, sulle modalità, sulle, sul il tirocinio che eh, non c'è, però di fatto c'è per coloro che sono precari, eh, su tante tante eh, questioni importanti di cui eh, mi parlate spesso, di cui leggo spesso, di cui eh, non dobbiamo insomma ignorare eh, l'esistenza perché come ci stanno passando adesso tanti colleghi ci potremmo passare, ci potreste passare anche voi, non, eh, non è il caso insomma di chiudere gli occhi di fronte a delle problematiche che attraversano taluni sì, taluni no. Anche perché poi la fortuna eh, gira, ama girovagare, a volte si abbraccia a qualcuno, a volte si abbraccia a qualcun altro ed è così anche per la sfortuna. Quindi ecco questa vuole essere anche una risposta a tanti commenti, eh, mi sono arrivati pressoché commenti positivi, mh, soprattutto relativamente alle, eh, alle promozioni, al fatto di, che molti di voi che seguono questo canale sono riusciti a superare le prove, Qual che commento di rado mi arriva anche di colui che non, non è riuscito a superarle eh, e quelli ecco pure mi un pochettino mi buttano giù perché eh, insomma eh, c'è comunque sempre una variabile aleatoria, aleatoria dovuta pure alla fortuna, allo stress, al, al tipo di domanda, alla, a, a talmente tante cose che insomma mi dispiace insomma che che per molti è un bel periodo, ma per molti di più non lo è, perché la maggior parte di coloro che stanno eh, attraversando e preparando queste prove non, eh, non, sta, eh, insomma, non sta riuscendo, la, la, i promossi sono veramente pochi. Allora, siccome mi sono reso conto che questa prefazione, questa premessa sta durando tanto, io eh, an, in fase poi di piccolo eh, video edit, dovrò andare nell'editor del video, scriverò, fate uno skip al minuto 5 o oltre il minuto 5 se volete insomma andare direttamente alla parte eh, meramente nozionistica, invece coloro che hanno sentito tutta la mia eh, digressione li ringrazio, dico mazza ci avete tanta pazienza ad ascoltarmi, adesso iniziamo subito. Ok, intanto l'acronimo è DIG per Digital, COMP per Competence, tra parentesi Framework for, 
Edu for Education. È un framework, è la parola stessa quindi, che è elaborato dalla Commissione Europea in sei aree di competenze digitali. Questo framework è relativo a un lavoro della Commissione Europea del 2017. Abbiamo detto che ci sono sei aree di competenza. Vediamo l'area 1. Allora, essa prevede il coinvolgimento e la valorizzazione professionale. In che senso? Le tecnologie digitali possono essere utilizzate per organizzare, per collaborare e per crescere professionalmente. Al fine di valorizzare la nostra, il nostro lavoro e la nostra professionalità, insomma, è possibile lavorare in digitale utilizzando quindi anche strumenti innovativi per svolgere attività che sono frequenti per un insegnante. E queste attività eh, possono eh, migliorare la comunicazione con la classe, possono migliorare il coinvolgimento dello studente, migliorare le valutazioni didattiche, le lezioni, la programmazione, i colloqui. Allora, eh, a questo punto vediamo... Facciamo anche degli esempi eh, di valorizzazione professionali eh, dovuti anche alla, alle digital competence. Il primo che mi viene in mente è il registro elettronico, che permette diciamo, di gestire le, ehm, eh, tante, tante fasi dell'attività dell didattica, eh, le interrogazioni... Mh, gli studenti possono monitorare i propri voti in maniera più facile, i, gli, i genitori del, degli studenti possono prenotare facilmente eh, del, durante l'orario di colloquio eh, qualche appuntamento, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Il registro elettronico mi sembra un primo buon esempio. Sicuramente possiamo... Eh, annoverare l'utilizzo dell'email, possiamo annoverare anche l'utilizzo eh, di tutto ciò che eh, riguarda eh, il pacchetto Google, eh, ad esempio eh, Classroom, Google Meet per eh, ad esempio anche la didattica a distanza, eh, quindi eh, anche per condividere insomma, lo schermo dell'insegnante con eh, gli studenti. Se annoveriamo Meet, diciamo, mettiamoci almeno anche Zoom, molto utilizzato anche perché eh, non ci pone diciamo, limiti, per esempio, di utenti, eh, cioè ci sono dei de limiti, però per Meet mi sembra siamo a 50, per Zoom mi sembra oltre 200. Annoveriamo anche eh, Google Workspace for Education, non so, eh, mi sembra che al momento eh, non l'hanno chiesto, però lo chiederanno a breve, cioè a breve sicuramente ve lo chiederanno, sono sicuro, su, su eh, tanti questi, questi di, eh, diciamo, sulle competenze digitali, ci ho azzeccato, secondo me metteteci GeoGebra, che è un'applicazione, un software di geometria, algebra, analisi, possiamo aggiungere delle funzioni, possiamo studiare le funzioni, possiamo visualizzare i punti, dei, i punti notevoli, per esempio, di una funzione, eh, punti, segmenti, rette, vettori, e diciamo che può, eh, se usato in maniera eh, guidata, facilitare l'apprendimento di eh, determinate, eh, di determinati, insomma, argomenti, ovviamente perché dico eh, apprendimento guidato, cioè non è che lo studente si installa GeoGebra, si mette a smanettare con il software e impara eh, l'algebra o addirittura la geometria, questo assolutamente no, eh, l'azione didattica è una mediazione insomma che eh, si pone come obiettivo quello di mediare tra la cultura e lo studente perché eh, sicuramente non, eh, la cultura non è sempre la conoscenza, l'acquisizione eh, del funzionamento di, di tante dinamiche non è diciamo, un qualcosa eh, di sempre, che è sempre logico e quindi eh, bisogna utilizzare la, le conoscenze, le esperienze dei, eh, dei docenti che ci guidano insomma, per imparare eh, determinate eh, competenze relative per esempio all'intervento didattico. Eh, prima che mi dimentico eh, sotto in descrizione troverete dei gruppi studio se questi gruppi studio eh, vedete che sono pieni o vi dice il link è stato modificato sappiate che probabilmente 
e ce ne sono degli altri cioè relativamente allo STEM credo che ci siano, che ci siano almeno due o tre gruppi studio uno nuovo ce n'è eh, anche per A020 ce ne sono diversi per il suo A028 se continuano a mancare i gruppi studio voi me lo scrivete e io cerco di provvedere allora aggiungo Cabri che è un software utilizzato per la, la realizzazione di costruzioni geometriche nel piano SketchUp in realtà è, già do, è stato già chiesto, ma potrebbe riuscire. Diciamo, eh, si usa per modellazione solida, lo scrivo anche. Modellazione solida che significa eh, essenzialmente si possono eh, disegnare in 3D eh, diverse eh, figure, eh, anche con diversi gradi e livelli di difficoltà di utilizzo. E... Ecco, mi viene in mente Xmind o Mind Mapper per le mappe Mind Mapper per le mappe concettuali, ossia la schematizzazione grafica di un certo argomento di studio realizzata anche per noti concettuali e relazioni associative. Considerate che anche la nostra mente ragiona e eh, fa collegamenti proprio per associazioni. Ci viene associazioni anche emotive, eh? Infatti l'intelligenza è anche emotiva, cioè ci viene in mente un ricordo o un'emozione e quel ricordo eh, per associazione ce ne fa venire in mente altri. Siamo ancora all'area 1, prometto di eh, accelerare e andare subito all'area 2. Eh, io penso che almeno queste sei macro aree vi verranno chieste, poi in realtà ci sono delle sotto aree, quelle per ora le possiamo saltare. Allora l'area 2 è relativa alle, oh scusate ho messo il puntino sulla i, sto in maiuscolo, alle risorse digitali. All'interno del, del, dei propri interventi eh, relativi insomma al programma di studio che seguiremo con la classe possiamo individuare ed implementare risorse digitali all'interno quindi del nostro insegnamento. Possiamo modificare i contenuti e, per, e progettare i percorsi didattici in maniera innovativa e quindi diciamo che l'area 2 sottointende questo, l'utilizzo delle risorse digitali. Andiamo velocemente anche all'area 3 che è relativa alle pratiche, arrivato in corsivo così vado più veloce, di insegnamento e apprendimento Essenzialmente riguarda la gestione e l'organizzazione delle TIC nei processi di insegnamento e apprendimento. Giunti all'area all 4 relativa alla valutazione dell'apprendimento e spiego meglio che cosa si vuole intendere. Essenzialmente si possono utilizzare strumenti e strategie digitali per migliorare le pratiche di valutazione. Quindi come esempio si può pensare di progettare questionari per individuare eh, conoscenze pregresse, informazioni di contesto. Si può ad esempio scrivere, mh, passare alla fase di elaborazione e di scrittura di rubriche di valutazione utilizzando risorse in rete. Ok, siamo quindi giunti all'area 5. Adesso mi viene in mente un'altra questione molto importante. Nel concorso è stato anche chiesto eh, il numero. Cioè nell'area 5 che cosa c'era? Ad esempio valorizzare le potenzialità degli studenti. Lo so che è una cosa molto molto tosta doversi ricordare le sei aree, però immaginate chi eh, non se lo aspettava e magari non ha potuto rispondere. Eh, ecco perché magari seguire tutto il video vi può dare quel valore aggiunto. Eh, sicuramente non avete tempo da perdere, avete poco tempo, io mh, rispetto tantissimo il vostro tempo. Eh, ovviamente poi... Mh, eh, nel corso insomma, della lezione mi vengono in mente tante tante cose relative ad anni di esperienza eh, di concorsi e, quindi, mh, e anche a eh, continui aggiornamenti che ho sui concorsi, sui colleghi che già li, hanno, li, li, li stanno affrontando in questo periodo e quindi ecco, eh, piano piano mi vengono anche in mente altri suggerimenti. Ritorniamo all'area 5. Quindi... Si può pensare di utilizzare le eh, tecnologie eh, digitali per favorire una maggiore inclusione, per favorire una personalizzazione dell'attività didattica e per favorire il coinvolgimento attivo degli studenti, quindi la partecipazione degli studenti. 
Abbiamo quasi finito, siamo arrivati all'area 6, favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli, degli studenti. Che cosa significa? Che gli studenti possono utilizzare con creatività le competenze digitali, le possono utilizzare con responsabilità, con mh, senso eh, critico. Cioè la competenza digitale non significa essere bravi, andare su Chrome, su YouTube, eh, usare bene un computer, ma significa eh, che attraverso il digitale vi è una comunicazione e questa comunicazione deve essere eh, elaborata in maniera critica per eh, discernere ciò che può essere vero, è un periodo in cui è il periodo diciamo delle fake news, allora immaginiamo quanto può essere pericolosa, eh, pericoloso questo mondo dove attraverso le tecnologie, noi le chiamiamo innovative, possono essere anche involutive, nelle quali eh, per esempio eh, è molto più facile fare propaganda, è molto più facile convincere qualcuno di qualcosa essenzialmente andando a costruire una eh, realtà eh, finta però credibile. Allora ovviamente eh, le competenze digitali si trasformano in questo senso eh, in, un, in un handicap, in un uh, limite. Allora è fondamentale far sviluppare agli studenti il senso critico, far sviluppare agli studenti quelle capacità per cui si interrogano sul significato di quello che stanno vedendo, eh, se qualcosa eh, si devono interrogare sulla fonte, sul business che c'è dietro, su eh, magari eh, non soffermarsi al concetto ma andare in maniera critica sempre a farsi a formulare delle domande. A, a dubitare di ciò che si legge, si vede, eh, si scopre eh, per poterlo magari verificare nel tempo, non dare tutto per scontato. Di fatto il mondo digitale è un, è un qualcosa dove eh, si trova comunicazione, si trovano contenuti anche relativi al benessere personale, eh, si trovano eh, corsi di yoga, eh, quindi anche si, eh, si trovano anche mh, tante risposte a magari problemi personali. Tutto questo però eh, deve essere fatto con estrema cautela. Ecco, l'insegnante in questo senso si deve porre da guida. Cioè la scuola è passata da una fase di negazione delle, del digitale, eh, guarda, eh, ti proibisco di utilizzare il tablet, smartphone per tutta la durata eh, del, della lezione, a eh, guidare un qualcosa che eh, inevitabilmente è nella vita di tutti noi e nella vita di tutti i giorni. Quindi giustamente l'insegnante si deve, porre da, deve porsi come una guida, come un educatore, anche in tal senso. E deve quindi in prima linea conoscere molto bene ciò di cui stiamo parlando, altrimenti eh, ci troviamo come eh, in due mondi paralleli. C'è un mondo dove i nativi, insomma, quei ragazzi che sono nati nell'era dell'informatica, dei computer, di questo mondo rivoluzionario, eh, diciamo, non riescono a fare almeno di un qualcosa che per noi è essenzialmente è arrivato dopo. Quindi noi ci siamo formati eh, con altri metodi. E allora dobbiamo cercare di integrare ciò che di buono ci può essere in questa nuova realtà, eh, ripeto, mantenendo e alimentando il senso critico di ognuno di noi. Il Digcomp Edu prevede per ogni area sei livelli di padronanza delle competenze digitali che vanno un po' come per l'inglese dall'A1 al C2, quindi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Novizio, esploratore, per eh, completezza li dico tutti, eh, sperimentatore, esperto, leader, pioniere. Per chi non avesse insomma, sentito la premessa, eh, sono uscite richieste insomma, abbastanza specifiche, quindi conviene eh, per completezza dirvi tutto. E a queste sei aree ci sono 22 competenze che vengono eh, menzionate all'interno del Digcomp Edu. Adesso facciamo un piccolo passo indietro e eh, andiamo a enumerare essenzialmente per eh, queste competenze, queste 22 competenze, all'interno delle varie aree. Allora abbiamo parlato del coinvolgimento, valorizzazione della valorizzazione professionale, quindi anche dell'impegno professionale. Quindi abbiamo quattro competenze, su queste 
ci potremmo scrivere un libro, quindi ve le dico velocemente, la comunicazione organizzativa, ovviamente le due cose poi si, eh, sono sinergiche, quello che vi ho detto prima, quello che vi sto dicendo adesso, la collaborazione professionale, la pratica riflessiva e lo sviluppo professionale continuo. Dopodiché siamo andati alla parte delle risorse digitali. A questo punto quali sono le competenze? Ce ne sono tre eh, che sono in relazione con le risorse digitali. Sicuramente quello di, fare, di selezionare tali risorse, quello di creare e modificare le risorse, quello di gestire, proteggere e condividere le risorse digitali, quindi gestione e condivisione protetta delle risorse digitali. Dopodiché siamo arrivati alle pratiche di insegnamento e apprendimento e qui ci sono altre quattro competenze, quindi se non erro 4 e 3, 7 più 4 arriviamo a 11. Relativamente quindi all'insegnare e all'apprendere vi è la competenza dell'insegnamento, la competenza dell'orientamento, l'apprendimento collaborativo e l'apprendimento autoregolato. Se avete dei dubbi, ovviamente ponetemeli nei commenti. Arriviamo poi a 14 con altre tre competenze relative alla valutazione dell'apprendimento. Perché? Perché vi è una strategia della valutazione, una analisi e quindi studio dei risultati e da questo studio quindi dei feedback e la pianificazione del futuro apprendimento. Poi altri tre, eh, altre tre competenze, ve le metto in giallo perché anche qui avevo usato un diagramma ramificato, Ok, e eh, relativamente alla valorizzazione delle potenzialità degli studenti abbiamo quindi il fatto che tutto ciò deve essere accessibile e inclusivo e l'insegnante deve avere questa competenza, quello di fare differenziazione e personalizzazione, ne abbiamo già parlato qui se ci fate caso, quindi non dico qualcosa di mh, completamente nuovo, quello, ne abbiamo parlato anche qui, di coinvolgere eh, attivamente gli studenti. Quindi riscriviamo coinvolgimento. Queste sono altre competenze che vengono richieste. Poi siamo arrivati eh, all'area 6, dove ci sono altre 5 competenze. Vediamo qui, eccole. Dove? Al fine di facilitare e favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l'insegnante deve avere le competenze relative all'informatizzazione, all'informazione e all'alfabetizzazione digitale. Quindi scriviamo così, informazione e alfabetizzazione digitale, comunicazione e collaborazione digitale, quindi comunicazione e collaborazione digitale, creazione di contenuti digitali, uso responsabile, ne abbiamo parlato anche in altri video, dei contenuti digitali e problem solving digitale. Benissimo, se le contate tutte sono 22 competenze, fatemi aumentare lo spessore così le rivedete anche soprattutto per chi ha memoria fotografica, eccole qua, eccole qua, eccole qua. Benissimo, penso eh, che abbiamo parlato abbastanza del Digicomp Edu, in realtà eh, come avevo detto nella premessa sarebbe stato interessante anche parlare del Digicomp sarebbe stato importante parlare poi fatemelo sapere se volete creiamo un altro video di Moodle e, e di altre questioni però insomma mh, un po' per botta lo so che il concorso è breve però so 
che questi video comunque vengono anche visti nel corso di mesi e anni e quindi secondo me comunque possono eh, dare un valore aggiunto al nostro bagaglio culturale anche per eh, eventuali eh, ed altri concorsi oltre a questo ovviamente che ci sarà a breve per tutti o che c'è stato e molti di voi già me l'hanno detto che vogliono continuare a studiare perché amano la possibilità di insegnare e quindi non si tirano indietro eh, magari per una prova insomma sbagliata o andata male benissimo io vi ringrazio vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani